সুপ্রিয় একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজ তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের প্রথম অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় আজকে ক্রায়ো সার্জারি বিষয়ে আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা উপভোগ করবে তো প্রথমেই আমরা ক্রায়ো সার্জারি বিষয়ে যাওয়ার আগে একটা ভিডিও দেখে নেই দেখো এখানে সবাইকে ধন্যবাদ যে ভিডিওটা দেখছো এটা আসলে ক্রায়ো সার্জারি কিভাবে করা হয় সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হলো তো আমরা এ বিষয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনা করব তো এই আজকের ক্লাসের শেষে ক্রায়ো সার্জারি কি তা বলা যাবে ক্রায়ো সার্জারি ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে কী কী সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারব ক্রায়ো সার্জারি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কীভাবে বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে তা ব্যাখ্যা করা যাবে চিকিৎসায় কী কী সুবিধা আমরা পাচ্ছি এখন ক্রায়ো সার্জারির মাধ্যমে ইহা কেন ক্যান্সার রোগীদের কাছে অর্থাৎ ক্রায়ো সার্জারিটা ক্যান্সার রোগীদের কাছে বিশেষ করে খুবই জনপ্রিয় কী জন্য জনপ্রিয় সেটা আমরা বিশ্লেষণ করতে পারব তো ক্রায়ো সার্জারি শব্দের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে ক্রায়ো আর একটা সার্জারি তো ক্রায়ো শব্দের অর্থ হচ্ছে খুব শীতল একবারে খুবই ঠান্ডা অবস্থা জিরো ডিগ্রি এখানে যদিও বরফের ছবি দেখাচ্ছে আসলে বরফের চেয়েও ঠান্ডা মাইনাস তাপমাত্রা এবং সার্জারি অর্থ হাতে কাজ করা হাতে কাজ করা এক্ষেত্রে সাধারণত কাটা ছেঁড়ার কথাই বোঝানো হয় কিন্তু ক্রায়ো সার্জারিতে আসলে কাটা ছেঁড়া করা হয় না সার্জারি বলতে যেরকম কাটা ছেঁড়া বোঝানো হয় এক্ষেত্রে সেরকম কাটা ছেঁড়া না খুব অল্প পরিমাণে কাটা ছেঁড়া করতে হয় তো মূলত এখানে হাতের কাজ তাহলে সার্জারি অর্থ হচ্ছে হাতে কাজ আর কে অর্থ শীতল তাহলে দুইটা যদি আমরা কম্বিনেশন করি তাহলে হবে মূলত যে খুব শীতল অবস্থায় হাতের কাজ করা বা শীতল পরিবেশে হাতের কাজ করা তাহলে সংখ্যাটা কি দাঁড়াবে যে নিম্ন তাপমাত্রায় দেহের অস্বাভাবিক রোগাক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চিকিৎসা পদ্ধতিকে ক্রায়ো সার্জারি বলা হয় তোমাদের আগেও বলছি যে এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বরফ হয় কিন্তু তার চেয়েও কম তাপমাত্রায় মাইনাস মাইনাস তাপমাত্রায় অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত যে কোষগুলো থাকে সেই কোষগুলোকে ধ্বংস করা হয় সেই কোষগুলোকে নষ্ট করা হয় নষ্ট করে ওই জায়গা আবার স্বাভাবিক কোষের উৎপাদন করা হয় স্বাভাবিক কোষ যাতে উৎপাদিত হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয় তো এটাকেই বলা হয় ক্রায়ো সার্জারি যেমন এখানে এই যে একটা অনেক সময় দেখা যায় যে হাতের উপর আঁচিল বা কোনো টিউমারের মতো অবস্থা হয় তো এইগুলো হচ্ছে অস্বাভাবিক কোষ এই অস্বাভাবিক কোষকে ক্রায়ো সার্জারির মাধ্যমে অপসারণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় ক্রায়ো সার্জারি কিভাবে আসলো সেই ইতিহাসটা আমরা একটু সংক্ষেপে দেখি যে খ্রিস্টপূর্ব পঁচিশশো সালের দিকে মেশারিয়রা ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগ করতেন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে জেমস আর্নট কর্তৃক মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় লবণ পানিকে বরফে জমাকৃত করে ব্যবহার করার পদ্ধতি বর্ণিত হওয়ার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে প্রথম ক্রায়ো সার্জারির ব্যবহার শুরু হয় অর্থাৎ মাইনাস বিশ ডিগ্রি যেটা বলছিলাম যে জিরো ডিগ্রির চেয়ে কম সে মাইনাস বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় লবণ পানিকে বরফে 
জমাইয়া বরফে জমাটকৃত করে সেটাকে ব্যবহার করা হতো এবং সেখান থেকে ক্রায়োসার্জারির শুরু মানে আনুষ্ঠানিক ক্রায়োসার্জারি যেটা নিউ ইয়র্কের চিকিৎসক ক্যাম্বেল হোয়াইট উনিশশো ঊননব্বই সালে সর্বপ্রথম শীতল তাপমাত্রা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ত্বকের চিকিৎসার জন্য তরল গ্যাস ব্যবহার করেন শীতল তাপমাত্রার সোর্স হিসেবে তরল গ্যাস ব্যবহার করা হয় উনিশশো সালে অর্থাৎ মোটামুটি সাম্প্রতিককালে শিকাগোর চিকিৎসক উইলিয়াম পোসি ক্রায়োসার্জারিতে কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রবর্তন করেন তো ক্যাম্পেল হোয়াইট তরল গ্যাস ব্যবহার করতেন কিন্তু পরবর্তীতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার শুরু হয় উনিশশো বিশ সালের দিকে ক্রায়োসার্জারিতে তরল অক্সিজেনের ব্যবহার শুরু হয় তাহলে দেখো ব্যবহারের বিবর্তন ঘটছে তাহলে প্রথমে তরল গ্যাস তারপর কার্বন ডাইঅক্সাইড পরে অক্সিজেন এবং সর্বশেষ উনিশশো সরি সর্বশেষ না উনিশশো সালে ডক্টর রেলিংটন ক্রায়োসার্জারিতে তরল নাইট্রোজেন প্রয়োগ করেন তো এ হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত ক্রায়োসার্জারির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তো বর্তমানে ক্রায়োসার্জারিতে যে গ্যাস বা যে উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে তরল নাইট্রোজেন আমরা জানি যে নাইট্রোজেন গ্যাসি অবস্থায় থাকে এই গ্যাসীয় নাইট্রোজেনটাকে তরলে পরিণত করলে তার টেম্পারেচার হয় মাইনাস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয় ডাই মিথাইল ইথার প্রোপেন মাইনাস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তরল নাইট্রাস অক্সাইড মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস তরল অক্সিজেন মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস তরল আর্গন মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এই তরল আর্গনটা এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তো এখানে যে চিত্রটা দেখা যাচ্ছে এই চিত্রটা হচ্ছে একটা ক্রায়োগান বলা হয় এটাকে অর্থাৎ এই যন্ত্রের মাধ্যমে যে ক্রায়োজেনিক যে পদার্থগুলো আছে আমরা এর আগে দেখছি যে ক্রায়োসার্জিতে গ্যাসগুলো ব্যবহৃত হয় এই গ্যাসগুলো এই ক্রায়োগানের ভিতর ভরে তারপরে গান বা বন্দুকের মতো স্প্রে করা হয় বা প্রয়োগ করা হয় যেমন এখানে তাহলে এই ক্রায়োগানের ভিতরে কম্প্রেসড নাইট্রোজেন গ্যাস বা তরল আর্গন এগুলো থাকে এবং দেখে এর মাথায় একটা সূচের মতো সূচালো একটা অংশ থাকে এটাকে বলা হয় ক্রায়োপ্রব অর্থাৎ এই মাথায় এই ক্রায়োপ্রবের মাধ্যমে এই লিকুইড কম্প্রেসড নাইট্রোজেন গ্যাস বা আর্গন গ্যাস যাই ব্যবহার করা হোক সেটা এখান থেকে বের হয়ে আক্রান্ত কোষের কাছে পৌঁছে তাহলে কিভাবে এই কাজটা করা হয় এই ক্রায়োসার্জারের কৌশল বা প্রয়োগ তাকে বলা হয় ক্রায়োথেরাপি তো প্রথমে ক্রায়োথেরাপিতে যে কাজ করা হয় সেটা হলো টিউমার টিস্যুর মানে আক্রান্ত টিস্যুর বা ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু অথবা অস্বাভাবিক টিস্যু যেটা থাকে তার তাপমাত্রা বারো সেকেন্ডের ভিতর কমিয়ে মাইনাস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হয় তোমরা প্রথমে যে ভিডিওটা দেখছো ভিডিওতে দেখছো যে তরল নাইট্রোজেনটা প্রয়োগ করে প্রয়োগ করলে খুব দ্রুত ওটা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা একবারে বরফের মতো হয়ে যায় সাদা হয়ে যায় দেখেছ এ সময় ক্রায়োপ্রবের একটি সূচের প্রান্ত দ্বারা টিউমার টিস্যুর ভিতরে খুব দ্রুত তরল আর্গন গ্যাসের নিঃসরণ করা হয় নাইট্রোজেন গ্যাস হতে পারে যেহেতু বর্তমানে আর্গন গ্যাসটা বেশি ব্যবহার করা হয় সেজন্য আর্গন গ্যাসের কথা এখানে বললাম তো তাপমাত্রা খুব অত্যাধিক রসের কারণে কোষের পানি জমাটবদ্ধ হয় ওই টিস্যুটিকে একটি বরফ পিণ্ডে পরিণত করে অর্থাৎ টিস্যুটা একটা বরফ পিণ্ডে পরিণত হয় যেমন এইরকম এখানে এরকম তরল গ্যাস দিলে তখন এরকম বরফের মতো হয়ে যায় ফলে বরফ পিণ্ডের ভিতরে টিউমার টিস্যুটি আটকা পড়ে গেলে এতে রক্ত অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এর ভিতরে আর কোনো কিছু সরবরাহ চলতে পারে না কারণ মাইনাস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যখন মাইনাস তাপমাত্রায় নেমে আসে তখন এখানে কোনো কিছু পরিবহন করা সম্ভব না ফলে হয় কি টিস্যুটা জমাটবদ্ধ হয়ে যায় এবং রক্ত কোনো কিছু চলাচল না করার কারণে এই টিস্যুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং টিস্যুটা নষ্ট হয়ে যায় আবার ক্রায়োপ্রব বা সূচের প্রান্ত দিয়ে টিউমার টিস্যুটির ভিতরে হিলিয়াম গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে টিস্যুটির তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠানো হয় অর্থাৎ প্রথমে তরল আর্গন গ্যাস ব্যবহার করে এটাকে মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োগ করে এটাকে বরফে পরিণত করা হয় পরবর্তীতে আবার হিলিয়াম গ্যাস প্রয়োগ করে ওটা টেম্পারেচারটা বাড়ানো হয় তো টেম্পারেচারটা যখন বাড়ানো হয় তখন এই যে বরফ জমাট বলতো যে বরফ বরফটা গলে যায় বরফটা গলে গেলে এবং টিস্যুটা ধ্বংস হয়ে যায় কারণ টিস্যুটা জমাটবদ্ধ বরফ অবস্থায় টিস্যুটা নষ্ট হয়ে যায় 
তো যখন এটা আবার টেম্পারেচার বাড়ানো হয় তখন বরফটা গলে যায় এবং কিছু টিস্যুগুলো পৃথক হয়ে যাবে টিস্যুগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এখানে একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে যে আক্রান্ত টিস্যু এখানে প্রয়োগ করা হলে যে পর্যায়ক্রমিকভাবে যে পরিবর্তনটা ঘটে এখানে ক্রায়োসার্জারি করা হয়েছে করার পরে এই যে আস্তে আস্তে মিলে গেছে পরবর্তীতে আরও মিলে গেছে এবং আস্তে আস্তে এটা আরও উন্নতি ঘটবে এবং একসময় হয়তো সামান্য দাগ থাকতে পারে কিন্তু মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু আর থাকবে না এখানে চারটা ছবি দেওয়া আছে চারটা ছবির ভিতর যে প্রথম ছবিতে একবারে ট্রিটমেন্টের আগে স্বাভাবিক যে অবস্থা ট্রিটমেন্টের আগের কোষের অবস্থা সবগুলা ঠিক মতো আছে মাঝখানে নিউক্লিয়াস আছে এরপরে যখন তরল গ্যাস প্রয়োগ করা হয় ক্রায়োগানের মাধ্যমে তখন এই যে দেখো ভিতরে যে জলি অংশ থাকে কোষের ভিতরে এই জলি অংশগুলা ছোট ছোট বরফ খণ্ডে পরিণত হয় এই বরফ খণ্ডে পরিমাণ যে আস্তে আস্তে বাড়ে যত ঠান্ডা তাপমাত্রা যত কমতে থাকে তখন ভিতরের যে জলি অংশ আস্তে আস্তে জমাট বাঁধে এবং পুরোটাই জমাট হয়ে যায় পরবর্তীতে যখন এটাকে আবার টেম্পারেচার কমানো হয় সরি টেম্পারেচার বাড়ানো হয় হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে যখন বাড়ানো হয় তখন এই যে ভিতরের কোষগুলো এরকম হয় ভিতরে কোনো নিউক্লিয়াস বা অন্যান্য পদার্থ থাকে না সবগুলো নষ্ট হয়ে যায় শুধুমাত্র মৃত কোষগুলো এভাবে পড়ে থাকে তো ক্রায় সার্জারিতে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় ক্রায় সার্জারির সুবিধা হলো এটি বারবার করা সম্ভব এটি একবার একবার গ্যাস প্রয়োগ করে আবার ই করে মানে যদি একবারে না হয় বারবার করা হয় এই জন্য যে যদি একবার ক্রায় সার্জারি করা হয় করার পর যদি পুরোপুরি সুস্থ না হয় বা পুরোপুরি যদি কোষগুলো নষ্ট না হয় তাহলে আবার দেওয়া যায় তার আবার এরকম বারবার কয়েকবার প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ টিস্যুটাকে বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু বা অস্বাভাবিক টিস্যুটাকে দূর করা সম্ভব এটি সার্জারির চেয়ে কম বেদনাদায়ক খুবই কম সার্জারি সার্জারি করলে অনেক কাটাকাটি লাগে এখানে কাটাকাটি তেমন লাগে না যার ফলে সার্জারির চেয়ে এখানে বেদনাটা বা পেইন্ট অনেক কম থাকে ক্রায় সার্জারি অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে কম ব্যয়বহুল এবং এটার ব্যয় অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে কম এই পদ্ধতিতে তাপমাত্রা যখন হিমাংকে নিচে নামানো হয় তখন সংশ্লিষ্ট স্থানতে রক্ত সরে যায় এবং রক্ত নালীগুলো সংকুচিত হয় ফলে রক্তপাত হয় না বললেও চলে বা হলেও খুব কম অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাধারণত নর্মাল সার্জারি যদি করতে যায় তাহলে সেখানে রক্তপাত ঘটে এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সার্জারি করতে গেলে রক্ত দিতে হয় বাইরে থেকে রক্ত দিতে হয় কিন্তু ক্রায় সার্জারিতে এরকম ঘটে না কারণ যে জায়গাটায় কাজটা করা হয় গ্যাসটা প্রয়োগ করা হয় সেই জায়গাটা টেম্পারেচার কমে যায় কমে গেলে তার আশেপাশে অঞ্চলটাও সংকুচিত হয়ে যায় রক্ত নালীগুলো সংকুচিত হয়ে যায় ফলে ওই এলাকায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে রক্তপাত ঘটে না এবং বাইরে থেকে রক্ত দিতে হয় না বহুল প্রচলিত কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি আমরা জানি যে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় কেমোথেরাপি দিতে হয় এবং এই কেমোথেরাপির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব প্রবল দেখা যায় যে যারা রেগুলার কেমোথেরাপি নেয় তাদের হয়তো মাথার চুল থাকে না চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায় এরকম বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় অনেক পরিমাণে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে কিন্তু ক্রায় সার্জারির ক্ষেত্রে এই ধরনের পার্শ্ব প্রক্রিয়া নাই বললেই চলে যদিও থাকে সেটা খুবই কম অর্থাৎ নর্মাল যে সার্জারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সার্জারি প্রক্রিয়া বা কেমোথেরাপি প্রক্রিয়া তার চেয়ে ক্রায় সার্জারি অনেক সুবিধাজনক এবং এই কারণেই ক্রায় সার্জারিটা আসলে জনপ্রিয় হচ্ছে কিছু অসুবিধা আছে সুবিধার মধ্যে অসুবিধাগুলো হচ্ছে যেহেতু আমরা ক্রায় সার্জারির ক্ষেত্রে ভিতরে ক্রায় প্রবের মাধ্যমে গ্যাসগুলো প্রবেশ করানো হয় তবে সেই ক্ষেত্রে আক্রান্ত কোষ বা অস্বাভাবিক কোষ যার আমরা ট্রিটমেন্ট করব সেই কোষটার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে হবে যদি সুনির্দিষ্ট করা না যায় সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা না যায় তাহলে দেখা যাবে যে ক্রায় সার্জারির ফলে অস্বাভাবিক কোষগুলো বা অসুস্থ কোষগুলো ঠিক না হয়ে আশেপাশে যে সুস্থ কোষ থাকে সেই সুস্থ কোষগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা তার ক্ষতি হতে পারে আর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে যেটা আগেও বললাম যে সুবিধার ক্ষেত্রে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে তবে এগুলো খুবই ক্ষণস্থায়ী খুব বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয় না ত্বকের ক্যান্সারের চিকিৎসায় ক্রায় সার্জারির ফলে ত্বক ফুলে যায় স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংবেদনশীলতা হ্রাস পায় যেহেতু ওখানে 
টেম্পারেচারটা মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস হয়ে গেলে যেটা বলা হয়েছে যে রক্ত নালী সংকুচিত হয়ে যায় তারপর স্নায়ুটাও সংকুচিত হয়ে যায় ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো ওই জায়গাটা অবশ হয়ে যায় অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ অথবা দীর্ঘদিন অবশ হয়ে থাকে যার ফলে ওখানে সংবেদনশীলতা হ্রাস পায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে হয় যাদের পোস্টেড গ্রন্থিগত সমস্যা রয়েছে অর্থাৎ পোস্টেড গ্রন্থির যে ক্যান্সার বা হয় সে ক্যান্সারের চিকিৎসা সাধারণত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটা একটু বেশি হয়ে থাকে ক্রাইসার জিরি কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যায় যেমন ত্বকের ছোট ছোট টিউমার তিল আচিল মেস্থা ত্বকের ক্যান্সার ইত্যাদি চিকিৎসায় ক্রাইসার জেরি ব্যবহার করা যায় এগুলো সব আমাদের বাহ্যিক বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায় এগুলোর জন্য কোনো ধরনের কাটাছেরার দরকার হয় না এরপর ক্রাইসার জেরিদের অভ্যন্তরীণ কিছু রোগ যেমন যকৃত ক্যান্সার প্রোস্টেট ক্যান্সার ফুসফুস ক্যান্সার মুখের ক্যান্সার গৃহবাদেশীয় গোলযোগ পাইলস ক্যান্সার স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি চিকিৎসা করা যায় মানবদেহের কোষকলার কোমল অবস্থা প্লান্টার ফ্যাসিলিটিস এবং ফিব্রোমা ক্রায়োসার্জির মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় অর্থাৎ আমরা দেখি যে এটা ত্বকের বাইরের মানে বাহ্যিক কোন অস্বাভাবিক টিসু বা কোষ বা অভ্যন্তরীণ টিসু বা কোষ ক্ষতিগ্রস্ত টিসু বা কোষের চিকিৎসা ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে করা সম্ভব এবং এই ক্রায়োসার্জারিটার মাধ্যমে একবারে রক্তপাথিন অপারেশন সম্ভব কারণ কি কারণ যদিও কিছুটা তোমাদের আগে বলেছি কারণ হচ্ছে যেহেতু ওই জায়গাটা খুবই লো টেম্পারেচার টেম্পারেচার কমানো হয় ফলে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে যায় যার ফলে রক্তপাত সাধারণত হয় না এছাড়া যে আক্রান্ত স্থানে মানে কোন জায়গাটায় কোষগুলো আক্রান্ত বা অস্বাভাবিক হয়েছে সে অস্বাভাবিক কোষগুলো বর্তমানে আধুনিক সিস্টেম যেটা যে আল্ট্রাসাউন্ড বা এমআরআই যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এই এমআরআই ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজ এই এমআরআই যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে একবারে ক্ষতিগ্রস্ত টিসু বা কোষের সুনির্দিষ্ট অবস্থা নির্ণয় করা খুব সহজ হয়ে গেছে তো এই খুব সহজ হয়ে যাওয়ার ফলে দেখা যায় যে আশেপাশের সুস্থ কোষগুলোর কোনো ক্ষতি হয় না তো কোষগুলোর ক্ষতি না হওয়ার কারণে রক্তপাতের কোনো সম্ভাবনা নাই ক্রায়োসার্জারের মতো যেটা আগেই বলেছি যে প্রচলিত শল্য চিকিৎসার মতো বা সার্জারির মতো কাটাছেরা করার দরকার হয় না যেটা তোমরা প্রথম ভিডিওতে দেখেছো যে শুধুমাত্র অল্প একটু ছোট একটা ছিদ্র করে সেই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ক্রায়োপ্রোপটা প্রবেশ করানো হয় যদি দেহের অভ্যন্তরে হয় যদি দেহের অভ্যন্তরে ক্রায়োসার্জারি করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছোট একটা ছিদ্রের মতো করতে হয় কিন্তু বাহ্যিক যে তিল বাহ্যিক যদি কোনো টিউমার তিল আচিল থাকে তাহলে সেখানে তো কোনো কাটা ছেড়ার প্রশ্নই আসে না রক্তপাতে কোনো প্রশ্ন আসে না এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে এটা আগেও বলেছি এ পদ্ধতিটি ধীরে ধীরে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি এবং অস্ত্রোপচার চিকিৎসার জায়গা দখল করে নিচ্ছে কারণ যেহেতু কেমোথেরাপির যে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই কম এবং সফলতার হার বেশি রেডিওথেরাপি তো এরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যেটা ক্রায়োথেরাপিতে নেই অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে রক্তপাত হয় অনেক সময় রক্তর অভাবে বাড়ে বেশি রক্তপাতের কারণে মারা যেতে মারা যেতে পারে বা কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা দেখা গেলো যে কোনো অন্য কোনো সমস্যা হতে পারে তো এই ধরনের কোনো সমস্যা ক্রায়োসার্জারির ক্ষেত্রে নাই যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে দিনে দিনে ক্যান্সার রোগী যারা নিউরো রোগী যারা তাদের কাছে ক্রায়োসার্জারির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সকল ধরনের ক্যান্সার চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসকদের বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে নিউরোসার্জারি এবং টিউমার বা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ক্রায়োথেরাপি পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর চিকিৎসকদের জন্য এটা খুব একটা সুবিধাজনক সহজে তারা চিকিৎসা করতে পারতেছে চিকিৎসা পদ্ধতি এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে তো আমরা যেহেতু এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে ক্রায়োসার্জারি বিষয়টা পুরোটাই মনে হচ্ছে যেন চিকিৎসা সম্পর্কিত চিকিৎসা বিজ্ঞান আসলে মেডিকেল সায়েন্স তাহলে আমরা কি জন্য আইসিটিতে এটা পড়ব তাহলে আইসিটিতেও নিশ্চয়ই ক্রায়োসার্জারিতে আইসিটি কিভাবে ব্যবহার করা যায় এই কারণে আইসিটিতে ক্রায়োসার্জারি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 
তাহলে কিভাবে আমরা ক্রায়োসার্জারিতে আইসিটি ব্যবহার করতে পারি প্রথমত ক্রায়োসার্জারিতে সুইয়ার মতো লম্বা ক্রায়োপ্রপ যন্ত্রের সাহায্যে আক্রান্ত টিউমারে নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাস সরবরাহ করা হয় যেটা তোমাদের পূর্বে বলেছি যে ক্রায়োপ্রপ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং পাশের সুস্থ করে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত আল্ট্রাসাউন্ড যেটাকে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড বলি অথবা এমআরআই ম্যাগনেটিক রিসোর্স ইমেজিং ব্যবহার করা হয় এবং এই কাজগুলো করা হয় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিতভাবে যেখানে আইসিটির ব্যবহার রয়েছে ব্রায়োমিল ব্রায়োমিল হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড বা একটা কোম্পানি যারা নামকরা কোম্পানি যারা ক্রায়োসার্জিক্যাল ক্রায়োস্প্রে ডিভাইস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যে ডিভাইসগুলো তোমরা দেখছো ক্রায়োগান তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে গ্যাস গ্যাসগুলোকে লিকুইড করা লিকুইড নাইট্রোজেন আমরা ব্যবহার করি লিকুইড অর্গান ব্যবহার করি সেগুলোকে তারা প্রসেস করে তো এইগুলো প্রসেস করতে এই ক্রায়োসার্জিক্যাল ডিভাইসগুলো উৎপাদন করতে এবং প্রসেস করতে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেলো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা হয় বা রোবট ব্যবহার করা হয় এটা বিভিন্নভাবে আইসিটির ব্যবহার করা হয় ক্রায়োসার্জের উৎপাদনে কাঁচামাল সংগ্রহ ব্যবহার ইত্যাদি থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন বিপণন সর্বত্রই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় এগুলো আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে আইসিটি ব্যবহার করা হয় তাহলে এক্ষেত্রেও ক্রায়োসার্জারিক্যাল সার্জিক্যাল যে যে ডিভাইসগুলো বা যে গ্যাস যেগুলো দরকার যে ইকুইপমেন্ট যেগুলো দরকার সেগুলো বিক্রির ক্ষেত্রেও আইসিটির ব্যবহার করা হয় এবার ক্রায়োসার্জারি কিভাবে করবে এটার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ডাক্তাররা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করতে পারে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে কাটা ছেঁড়া করা বা চিকিৎসা করা পদ্ধতি তোমরা আমরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ক্লাসে দেখেছি কিভাবে করা হয় তাহলে সেভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে ডাক্তাররা ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে অভিজ্ঞ হতে পারে তো এই মোটামুটি ওদের ক্রায়োসার্জারি বিষয়ে আলোচনা আজকের মধ্যে এখানে শেষ তো এই পাঠ শেষে আমরা কিছু প্রশ্নের অনুশীলন করতে পারি প্রশ্নগুলো হচ্ছে আরও অনেক প্রশ্ন আছে আমি সংক্ষেপে দুই চারটা এখানে যে ক্রায়োসার্জারি কি ক্রায়োথেরাপি কি এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে রক্তপাতিন অপারেশন সম্ভব এটা ব্যাখ্যা করো ক্রায়োসার্জারি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নতমাত্রা অসুস্থ টিসুর কীভাবে ধ্বংস করা যায় সেটা আমরা দেখাইছি যে নিম্ন তাপমাত্রা প্রয়োগ করে আবার তাপমাত্রা বাড়ে কোষ্ঠকে ধ্বংস করা হয় কীভাবে নিম্ন তাপমাত্রা চিকিৎসা পদ্ধতি মূলত একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে উত্তর প্রায় একই ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাট শীতলীকরণ প্রক্রিয়া চিকিৎসাকরণ সম্ভব সবই মোটামুটি একই ধরনের ফরম্যাট মানে একই জিনিস যে কীভাবে ক্রায়োসার্জারিটা করা হয় সে পদ্ধতি তাহলে পদ্ধতিটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রায়োসার্জি পদ্ধতিটা তোমাদের খুব ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং পড়তে হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে সেটা আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে সালামু আলাইকুম